നമസ്കാരം ബി വി സ്റ്റേജ് ടൈം പവർഡ് ബാർ റിപ്പിൾ ടിയുടെ ഒരു പുതു പുതുതൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ ആഹാര രീതിയിലും വന്ന മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം പണ്ടുകാലത്ത് ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും ഉപജീവന മാർഗം കൃഷിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വ്യായാമത്തിന്റെ ആവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തിരക്കുപിടി ജീവിതത്തിൽ പലർക്കും കൃത്യമായി വ്യായാമം പോലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല ഇതുമൂലവും ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ചിട്ടിയ ആഹാര രീതി ശീലിക്കുക എന്ന സന്ദേശവുമായി നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ടൈം കുക്കേഴ്സിലേക്ക് അപ്പോ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഇന്നത്തെ ഡിഷ് വളരെ പ്രത്യേക തരം ഡിഷാണ് അതിന്റെ അവകാശം എന്റെ അച്ഛന് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് എപ്പോഴും ചപ്പാത്തി കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുട്ട ഒനിയൻ ടൊമാറ്റോ ഉപ്പ് മല്ലിയില ഇഞ്ചി ഇത്തിരി നെയ്യ് പിന്നെ പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പരിപാടി തുടങ്ങാം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മുട്ടയൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളത്ര എടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മുട്ടയിൽ ഉപ്പും ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഇത്തിരി ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ മുട്ടയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഫോർ എ കളർ കളറ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഓക്കെ ഇത്ര വേണ്ടു കടിച്ചപ്പോൾ മാറ്റി വെക്കാം ഈ ബാക്കി കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബിഗ്നേഴ്സിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഡിഷാണ് ഞാനൊക്കെ ടെൻത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഡിഷിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് ഈ ഡിഷുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടത് എൻ്റെ അച്ഛൻ ബാംഗ്ലൂർ ട്രാൻസ്ഫർ ഇട്ടിട്ട് പോയ സമയത്ത് പാവപ്പെട്ട എൻ്റെ അച്ഛൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്ന് ഈ ഡിഷ് എന്നിട്ട് അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് വന്നിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് അതിനകത്തോട്ട് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് അതൊന്ന് വണ്ട് നല്ല ഒരു എണ്ണം ഒക്കെ വിട്ടു വരുന്ന പരുവായുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തേക്ക് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുട്ട എടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത്തിരി വെള്ളവും ഇത്തിരി തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പാൽ ലേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറും സ്കൂളിൽ നിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കും കുറച്ച് മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷും കൂടിയാണിത് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഞാനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ല മെനക്കെട്ട കാര്യമൊന്നും അല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു ഡിഷാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ വേറെ രൂപത്തിലും എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ലാസ്റ്റ് സെർവിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം എടുത്തും രണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് ടോസ്റ്ററിൽ വെച്ച് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ് ടോസ് റെഡി അടിപൊളി ഫില്ലിംഗ് ഉള്ള ബ്രെഡ് ടോസ് റെഡി അത് വളരെ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെവി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഇത്രയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ പോകുമല്ലേ അതിനകത്ത് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റിൽ ശരിക്കും രണ്ട് ബ്രെഡ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം വെച്ച് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ ഒറ്റൊരു ബ്രെഡ് പീസ് കഴിച്ചാൽ തന്നെ മതി 
fire full up. Pay the lake in it, manual put it. Tomato, Valare, Cherdai, to Venom, Cotton, I Pindi, our Sugandu, Ravel at the Pudum, young adorn of the Mutti, the Pokavichu, or a kid, Canada, a Luru. How you feel a covet, wipe you, Napuka, even Dakita, power our man and Paper not to rally Okay, so I am going to go to the lake. One tablespoon of palm semi gravy. But they were a busy life. Breakfast, Kalika, and Dakan and La Sami and Gatina, and only put the minute in a number of Parivadi Kalikamati. We now do the bread Muki and Kalchenia. Allah is neither a serving dish like a matcha and La Sami, my canoe. Yan and the Idun are a capsicum in a filly with can feed much. Red and white combination, Allah, Adipoli combination. Thanks to Achin, anyways. Okay? Bye bye. See you. Taste time tips. Papaya Murchu Vekimbo Alpam Naring and the Repurti Vachel, Popal Badikila. I'm
നമസ്കാരം അപ്പോഴേ ഞാൻ കുറച്ച് ഡിഷുകളൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിയ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ കോട്ടയത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കള്ളപ്പം അപ്പൊ നമുക്ക് കള്ളപ്പത്തിന് വേണ്ട എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡേ അരിപ്പൊടി അപ്പത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള പൊടിയാണ് അപ്പപ്പൊടി ഇത് റവ കാച്ചിയത് റവ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പച്ചരി തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം കുതിർത്തിട്ട് അത് അരച്ച് വേണേലും കപ്പ് കാച്ചാം പിന്നെ ഇതാണ് തേങ്ങ തേങ്ങയുണ്ട് നല്ല ജീരകമുണ്ട് ചുമന്നുള്ളിയുണ്ട് ഞാനത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണ്ട പഞ്ചസാര പിന്നെ കള്ള് ഈസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ കള്ളപ്പത്തിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ കള്ള് തന്നെ ചേർത്താൽ ആരോചി അതാണ് കള്ളപ്പം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പഞ്ചസാര നമ്മുടെ ഉപ്പ് വിളിച്ചെന്ന് നമുക്ക് കലയിൽ തൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ അത് എങ്ങനെ ഞാനിത് ഞാനത് ഇത് ഞാനിത് കുഴച്ച് വെക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അരിപ്പൊടി ഇട്ടു ഇത് കപ്പ് കാച്ചിത് റവ റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തേങ്ങ നല്ല ജീരകം ചുമന്നുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തരച്ച മിശ്രിതം നമ്മൾ കള്ളൊഴിച്ചു കള്ളൊഴിച്ചു ലേശം പഞ്ചസാര ഒന്നര സ്പൂണൊക്കെ മതി ഉപ്പ് അത്യാവശ്യം ലേശം ഇട്ടാൽ ഒരുപാട് വേണ്ട നമ്മളിത് ശരിക്കും ഇട്ടത് എൻ്റെ ഇളക്കി സാധാരണ നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ അപ്പി കള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് അല്ലെ അങ്ങനെ വല്ല വിശേഷപ്പെട്ട ഈസ്റ്റർ ഇവിടെ ദിവസങ്ങളെ കള്ളപ്പം ചുടാറുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് എപ്പം തോന്നുന്ന നമുക്ക് നാളെ കള്ളപ്പം കഴിക്കണോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ അന്ന് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം ഞാൻ പറയുന്നത് അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിശേഷങ്ങളിലെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കള്ളപ്പം കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ പള്ളികളിൽ പെരുന്നാൾ നമ്മൾ പോകും പറയാവേ ഇന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചതുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മളിതിപ്പോൾ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ കൊത്തി വെച്ചു നമ്മൾ ചൂടാൻ നേരത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളിത് ലൂസാക്കി ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ പൊങ്ങാനായിട്ട് നമ്മളിത് വെക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയൊരു സംഭവമാണ് ഈ കള്ളപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ട് ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ അതൊക്കെ ചേർത്ത് ചേർത്തുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കുറച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കണ്ട ഇത് പൊങ്ങി മാവാ ഈ പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ വരുമ്പോൾ കള്ളപ്പ കള്ളപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ മുറിച്ച് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ വരുമ്പോൾ പള്ളി നേർച്ച കിട്ടുന്ന അന്ന് കൂടുതലും ചെറിയ കള്ളപ്പമായിരിക്കും ആ ഒരു രണ്ട് നേർച്ച കള്ളപ്പം കിട്ടുമ്പോൾ ഹാ സത്യം പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ അതിന് രുചി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നാവില നാവിലുണ്ട് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കള്ളപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടിലെ കള്ളപ്പത്തിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നേർച്ചയുടെ കള്ളപ്പത്തിന് രുചി അത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ നാവിലത്തെ തുമ്പിൽ നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഞാനത് ചുട്ട് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മധുരം ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഷുഗർ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖമുള്ളവർക്കൊന്നും ഉള്ളവരെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കണ്ട നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെ അപ്പം ചൂടാ ചില ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി മധുരം ഉള്ളത് നല്ലതാണ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കറി പോലും വേണ്ട അവർക്ക് അവർക്ക് ഈ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നേരത്തെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കല്ലി ചൂടായി ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒഴിക്കും കേട്ടോ അപ്പം അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് 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 ഇത് ഇത് ഈ അപ്പം ചില ചില ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഇത് മറിച്ചിടണോ എന്ന് കാരണം ചില ഈ അപ്പം ചൂടുമ്പോൾ ഈ പാലപ്പം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മറിച്ചിടത്തില്ലല്ലോ ഇത് പാലപ്പം അല്ലല്ലോ ഇത് കള്ളപ്പമാണ് മറിച്ചിടും മറിച്ചിട്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കുക
കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താറാവ് പോത്ത് ഒക്കെ നല്ല ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡേ രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം ചുട്ടേക്കാം സിനിമ കാണുമ്പോൾ സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ പുറകിൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ പുറകിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഫുഡിൻ്റെ ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവരെപ്പറ്റി ആരും ഓർക്കാറില്ല ചിന്തിക്കാറില്ല ഒരിടത്ത് പറയാറുമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സിനിമ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒരു സെറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് തരം കൂട്ടാനും ചോറാണ് വൈറ്റ് ചോറ് അതേപോലെ തന്നെ കുത്തിരി ചോറ് അതിനെന്താ ബിരിയാണി റൈസ് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ ആയാലും മട്ടൺ ആയാലും ഫിഷ് ആയാലും ഫിഷ് പൊരിച്ചത് ഫിഷ് ചുട്ടത് എല്ലാം പല രീതിയിലുള്ളതുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് കഷ്ട കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷനുണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമ ആയാലും സീരിയലായാലും അതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ചീഫ് അവരെ നമ്മളാരും ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അവരെ ഞാൻ ഓർക്കുക മറിച്ചിട്ട് കേട്ടോ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് അഞ്ച് മണിക്ക് തുടങ്ങും കാരണം അഞ്ച് മണിക്ക് ചായ കാരണം രാവിലെ വറക്കുള്ളവർക്ക് അഞ്ച് മണിക്ക് ചായ വരണം ചായ കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതിപ്പോൾ മൂന്നാല് വിഭവങ്ങളുണ്ടാവും നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാവും ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാവും അപ്പം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടോ കേട്ടോ കഴിഞ്ഞു പോയാലോ അല്ലാ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇട സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കരിക്കും വെള്ളം പിന്നെ വല്ല നാരങ്ങ വെള്ളം ബിസ്ക്കറ്റ് അതങ്ങനെ അവർ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുതരിക പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ ഊണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഈ അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളാണ് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാലും കൈയ്യൊക്കെ നമുക്ക് അടിച്ച് തുടങ്ങും വീട്ടിൽ അപ്പം ചുടം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെനക്കനുള്ള ഈ അപ്പം ചുടല് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ കുക്കറി ഷോയിൽ ഓർത്ത് അവരെ പറ്റിയാണ് ഈ നമുക്ക് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധി ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവരെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് പറയാനോ ഒന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഞാൻ ഒന്നും ഒത്തിരി ഫുഡ് അവരെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവരെ പറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അപ്പം അവരെ ഞാൻ നമിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇതേ അങ്ങനെ കള്ളപ്പം അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു എപ്പിസോഡ് ചുണ്ടും പയറും വെച്ചപ്പം ചില ആൾക്കാർ ചില ഏരിയയിൽ അത് വെച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ എല്ലാവരും വെക്കുന്ന എൻ്റെ വിചാരം പക്ഷേ വെക്കാറില്ല എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഞങ്ങൾ വെച്ച് കേട്ടോ സൂപ്പറായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേച്ചി ഇതിലൊന്നും വെക്കാറില്ല ഇതൊന്നും അയ്യോ അപ്പോൾ നന്നായല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് അറിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചില ചേരുവകൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഈ കള്ളപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കൂട്ടൊക്കെ വെച്ച് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് എന്നെ കാണുമ്പോൾ പറയണം എന്നിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കണം ഇവിടെ ലെറ്ററൊക്കെ എഴുതി എന്നെ അറിയും ഇവിടെ ഏഷ്യാനെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ ഈ അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടാ അങ്ങനെ കള്ളപ്പം റെഡിയായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ കള്ളപ്പം ഉണ്ടല്ലോ എന്നേ നമ്മുടെ സിനിമയിലെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിനിമയിലായാലും സീരിയലായാലും അവർക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റേഷൻ എമ്മിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ വിഭവമായി നമുക്ക് കാണാം ബായ്
അതിൽ നിന്ന് തന്നെടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യശാലിക്ക് ബേബീസ് നൽകുന്ന ബേബീസ് കിറ്റ് സമ്മാനം ലഭിക്കും ഐക്യണ വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇന്നത്തെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കത്തുകളും റെസിപ്പികളും ഒപ്പം വിലയേറെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് കാണാം ഓറഞ്ചസ് ബോട്ടി കളക്ഷൻസ് എടപ്പള്ളി കൊച്ചി ഇനി നാളത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹസ്ബൻഡാട്ടോ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഷേപ്പൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തുക അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടും കിട്ടും സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് സാധാരണ ഒഴിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ടാവാം അവരൊന്നും അധികം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കാരണം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതാണ് നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ വേണ്ടത് ഞാനല്ലേ ഒരു വിദേശ ഡിഷല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഞാൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്യാമറയുടെ പിന്നെ ഇന്ന് ചേട്ടന്മാർ പറയുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ഞാനോ ചിത്രഭൂമി ഒക്കെ ആവുന്നു ഇത് ഞാൻ ഞാൻ ആണ് ഈ ഡിഷിന്റെ പേരെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ കളിയാക്കിയതാണ് 